ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് റവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി നാല് മണി പലഹാരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടോ ഡിന്നർ റെസിപ്പിക്കായിട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ അപ്പവും അതിന് മാച്ച് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ചട്നിയുമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നല്ല സൂപ്പർ സ്വാദാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ഏരിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കപ്പോളം വെള്ള റവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒത്തിരി നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള റവ തന്നെയാണ് ഇത് പൊടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ അതേ കപ്പിൽ അര കപ്പ് അളവിൽ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള തൈരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അര കപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെടുക്കുന്ന തൈര് അല്പം ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത നമ്മളിതിനകത്ത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും ഒരു പച്ചമുളക് അതും രണ്ടും കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടികല്ലിൽ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചതയ്ക്കണമെന്നില്ല അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കാം പിന്നെ അതാ ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളമുള്ള നെയ്യോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാപ്പോടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇച്ചിരി ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം സാധാരണ വെള്ളം തന്നെയാണ് ചൂടുവെള്ളമൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് ഇത് ഒരു നമ്മൾ കോരിയൊഴിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പരുവാണ് വേണ്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റവ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മിക്സ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എങ്കിലാണ് റവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലും തൈരും ഒക്കെ കുടിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം അപ്പം അതാ അവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇതാ കണ്ടോ ഇതിലത്തെ വെള്ളമെല്ലാം റവെല്ലാം റവ കുടിച്ച് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അമർത്തി അമർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ അത് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാ ഇപ്പോഴും ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇനിയും അല്പം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അല്പം പച്ചക്കറികളൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറികൾ ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത് ചേർക്കുന്നത് ക്യാരറ്റാണ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബീൻസ് ചേർക്കാം ക്യാബേജ് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതും മഞ്ഞ കളറും അതുപോലെ പച്ച കളറുമുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയില ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിലും ആണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം 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 കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് അല്പം കൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് നമ്മൾ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡറിന് പകരം ഇവിടെ നാരങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നോട് ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിക്കാതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒര
ഇതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കർ വെച്ച് കുത്തി നോക്കിയായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ വീഡിയോ വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ടൂത്ത് പിക്കർ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ടും ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടി പിടിച്ചൊന്നും ഇരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇതിൻ്റെ അകെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തു എന്നുള്ളതാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് അകത്തൊക്കെ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ചൂടാറട്ടെ ആ നേരം നമുക്കിതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു ചട്നി തയ്യാറാക്കണം കാരണം അത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് വിടിവീച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഉണക്കമുളക് നമ്മൾ എരുവിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉണക്കമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു നിറക്കൊന്ന് നല്ലൊരു കടും ചുമപ്പായിട്ട് മാറും ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തു പോരാം അപ്പോൾ ഉണക്കമുളക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള കടലപ്പരിപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ കടലപ്പരിപ്പ് റോസ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് നാല് ഉള്ളിയാണ് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഉള്ളി അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാലെണ്ണം ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഇതാ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തത് അതേ പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെ എണ്ണ ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു നാല് തക്കാളി ഒരു മീഡിയം സൈസായിട്ടുള്ള തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവണം ആ ഒരു പരിധി ആ ഒരു പരുവമാകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതാ അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പും ഉണക്കമുളകും ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അടുത്തത് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് പുളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചട്നിക്കൊക്കെ ചേർക്കുന്ന പുളി ഒരു 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 ചെറിയൊരു കഷ്ണം അതായത് ഒരു നെല്ലിക്കേര ചെറിയ നെല്ലിക്കേര കണക്കിനുള്ള വലുപ്പത്തിനുള്ള പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുളി ഇതുപോലെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്വാദ് കൂടുതലാണ് അപ്പം നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഞാൻ അല്പം മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് മല്ലിയിലയ്ക്ക് പകരം കറിവേപ്പല ആണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയിലും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിനൊരു ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്വാദം കൂടെ കിട്ടണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം മല്ലിയില ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ആ ഒരു രുചി വരാറില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിനകത്തോട്ട് ഈ ഒരു മിക്സ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഉള്ള വെള്ളം അത്രയും മതിയാവട്ടോ കൂടുതൽ ഒഴിക്കേണ്ട അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്കൊന്ന് കാച്ചി കാച്ചേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ താളിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അതേ പാത്രം നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച അതേ പാത്രത്തിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുക അര ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള കടുക് കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള നല്ല ജീരകം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ജീരകം എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് കറിവേപ്പില ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കീറിയിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ ആ ഫ്ലേവർ ആ മണമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതാണ് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചട്നിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ചട്നി നമുക്ക് എത്രത്തോളം ചാറ് വേണോ എന്നനുസരിച്ച് ഞാൻ ആ മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തോട്ട് അല്പം
മസാല പരട്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള ഉഴുന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കറിവേപ്പില ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കറിവേപ്പില വളരെ റേഷൻ പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കുക കൂടുതൽ സ്വാദം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതാ ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചട്നിയിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള ചട്നി ഞാൻ ഈ ഒരു താലിപ്പിലോട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ലോവിൽ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ടിതാ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതാ അതിനുശേഷം നമ്മളെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പം ഇതിനകത്തൊന്ന് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ അപ്പത്തിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മസാലയും ചട്നിയൊക്കെ പിടിച്ച് ഈ താലിപ്പിൻ്റെ കൂടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല അടിപൊളിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനി അതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്താ നോക്കിക്കേ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നില്ലേ നല്ലൊരു ചട്നിയും അതിന് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു അപ്പം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞെന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം അൻറ്റിൽ ദൻ ബൈ 